ഹായ് എവ്രിവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൂർസ് ഇന്ന് ഞാനൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെയും ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണിയുടെയും റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാനിവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായ ഒരു പാർട്ടിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത് കുറേ പേര് കണ്ട് നല്ല കമൻസ് ഒക്കെ തന്നു ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് തുടർന്ന് ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കാണിച്ചു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെയും ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണിയുടെയും റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കണം ഒരു കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് അവനിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ടൈം മതി അപ്പോൾ അവൻ ഇല്ലാന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയും മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം അവനിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഓൺലി തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സേ ആവശ്യമുള്ളൂ ബട്ടർ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കപ്പ് മൈത ഒരു കരിപ്പയിൽ തരിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കണം മൈത തരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് മുട്ടയൊഴിച്ച് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ തരിച്ചു വെച്ച മൈദ ചേർക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു സ്പാറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റാക്കി വെച്ച ബട്ടറിൻ്റെയും കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെയും മിക്സ് ചേർക്കാം ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ക്രീമി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഗ്രീസ് ചെയ്യണം ഇനി ബ്രൗണി മിക്സ് ഈ ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഏഴ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യാം ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ നമ്മൾ ദോശക്കല്ല് നല്ലോണം ചൂടാക്കി അതിന് മുകളിൽ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ച് ഈ ബ്രൗണി മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലോണം അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രൗണി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൗണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിക്കു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനുവേണ്ടി മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്
milk made whipping cream chikku pinne korchu vanilla essence adu namukku chikku onnu peel edine shesham adannu arachedukanam idu ettu chikku ana ivada veetil thanne undaya chikku ana appo idonnu namukku peel edu idine kuri okka kalanjane shesham onnu arachedukka appo chikku arachedutu ini oru bowlil ice cube ittu അതിന് മുകളിൽ ഒരു വലിയ ബൗൾ വെച്ച് അതിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എഗ് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇത് ഈ ബൗളിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഐസായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഇത് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി പൊങ്ങി വരുന്നത് വരെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒരു ടിന്നിൻ്റെ പകുതി കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കു അരച്ച് വെച്ചത് ചേർക്കാം ഇതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ബൗളിലെടുത്ത് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനെടുത്തത് ചെറിയൊരു ബൗളായിപ്പോയി ഇപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൊങ്ങി വന്ന് കറക്റ്റ് ബൗളിന് കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം രണ്ടും നല്ല ഈസി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്